。先是作为救援队的我，因一场事故而死。这里有人说来了，你挺住啊！死后我穿越到了。和觉醒者的奇幻世界，而正是我，同样也觉醒了能力。契约宝石，提弹目标自愿吃下宝石，即可主宰生命、灵魂和意识。契约宝石，这本该是一个强大的能力，但却有一个十分明显的缺点。孩子们呢？苏建阳，你怎么来了？哼，还不是担心你被自己的能力气死。哈哈，原主还真是因为自己觉醒了无用级的能力，被活活气死的呢！别放弃，世界上有那么多生物，说不定还真的有愿意让你控制的呢。那，哈哈，苏静瑶，要不要吃糖啊？滚！既然没骗到，我有那么好骗吗？缺点就是，生物在不知情或是不自愿的情况下吃下宝石是不会生效的。嗯，除了我自己，还有谁愿意啊？啊，对呀、啊，之前怎么没想到？你干什么？啊，就结束了，感觉没什么变化呀。啊、你没事吧？没，没事。哎，以后别这样了，多吓人呐、啊。嗯。话说回来，你真的打算毕业了？嗯，现在的我只有实战才能进一步提升实力。明天我就去巡防队报道，你不用等我啦。哈哈，也对，加入巡防队保护家园，一直是你的梦想，现在终于有机会实现了。别灰心嘛，<笑>等你哪天变强了，我们说不定还能一起共事呢。<笑>得了吧。我还是适合到乡下种田，以后估计很难再见面了吧。嗯，明明是青梅竹马，最后真想最后抱一抱他呀。啊！我在干什么呀？那那个，我我先走了。啊！一路保重。话说刚才，我下意识的命令了我自己，这是吃下宝石的作用吗？嗯，不行，关于能力的信息还是太少了，得确认一下到底能控制到什么程度。替神康，小亮，整个活，走你，起飞。嗯，不行了，折腾不动了。现在可以确定的是，我只能命令身体做出能力范围内的事，所以，只要我的体能达标，各类武学我都能手到擒来。只要想办法提升体能就能变强。不过现在，还有一个问题。啊，这里是。食堂。嗯，啊啊啊！没人发现我流口水吧？哎呦，腿好酸！看来我睡前下的命令有效，身体在我睡着的时候自己去承包了。陆诗雨同学，早上好。啊，陆诗雨。哇，陆诗雨，女神。早。早啊！那是什么？其他人到了，看不到吗？走啊！走啊，张平同学。嗯，你好像脸色不太好啊。冷静，冷静下来
是不是兄弟？上殿了。啊，没，没事。昨天做了个噩梦，没睡好而已。对了，待会儿还有课，我先走了，再见。恐惧的味道，是我的错觉吗？为什么学校里会有异花兽？其他人为什么看不见？难道是幻术？得赶紧跟老师报告。老师，啊！不对劲，不对劲！昨天吃下这玩意之后，不对，昨天吃下之后，苏静阳明明一切正常，难道是宝石给予了我看透异兽伪装的力量？既然没有回头路，那便一往无前。召唤师获得初级鉴定术，可目标进行鉴定。这是啊，鉴定中。鉴定成功，画面回放。这是过去的画面。我为什么会觉醒鉴定术？难道是因为再次吃下宝石的关系？根据我的推测，我变成了自己的契约者，因此我只受自己控制。身体和精神都不会受到外界的干扰，所以才能识破异花兽的真身，摆脱了认知扭曲的精神控制。来，提过来。既然是精神控制类的能力，我记得苏静瑶的能力也是精神类的，说不定他会有办法。老公，你看我今天表现的怎么样？啊、没想到校外也有。你今天做的很棒，他们到底有多少？哼，这就是巡防队总部吗？你好，请问有什么需要？我来找个人，他叫苏静瑶，他应该是今天来报道的。好的，请您稍等。为什么巡防队里也有天成虎？就连顶级决心者也无法识破他们的幻术吗？张平，嗯，你来这儿干嘛？啊，就是有点担心你会不适应，所以来看看你。放心吧，我认识了一帮很好的队友，<笑>大家都挺照顾我的。是吗？那太好了。今后我要努力变强。将来外出讨伐异花兽，为我爸妈报仇。嗯，对了，我们现在还亲人，你要不要也加入巡防队？<笑>不了，我还是比较适合去种田。看你适应的不错，我就不打扰你了。嗯、真可惜。再见了，苏锦瑶。<笑>天长湖渗透的不是学校，而是全城。林中城所有的人都是他们圈养的畜生。大多数天长湖顶级在中高级之间，但拥有顶级觉醒者的巡防盾，却不敌他们。直觉告诉我，杀害洛诗雨的那只很强，他恐怕是顶级，甚至是王者级的存在。天长湖智力很高，他们优先解决实力较强或社会地位显赫的人，不仅会消除危险，还控制明珠城。剩下的则是他们圈养的储备礼物。如果我能变得更强的话。最近醒得越来越早了，这几天升了一级，休息时间也缩短了不少。
然这几天凝聚出来的宝石都是无色的，并且吃下去，身体也没有任何变化。今天再试试。啊，紫色的，不知道这次有什么变化。啊，这，这个感觉是。果然又觉醒了新天赋，而且契约宝石也升级了，难道跟我自身等级相关？啊！有了这个天赋，以后就能在夜间外出调查了。看来只有吃下有颜色的宝石才会有效果，还得要继续升级。竟然比白天看的还清楚，一枚戒指。鉴定，鉴定失败，失败，失败，鉴定成功。是那只角落失语，另一位是戒指的主人吗？难道是洛诗雨的仇家？不，不可能，洛诗雨和原主一样是孤儿。那只有一种可能了，除了我以外。还有其他人知道城里潜伏着异花兽，不好！戒指不见了，一定有人来过，没有任何气息，是终极以上的觉醒者，得赶紧通知王子殿下。原来如此，这戒指是天长虎用来找出白衣人背后势力的诱饵，现在可以放回去的话，反而更危险。只能先留着了。还好刚才天没亮，夜行者和暗杀戒指完全隐藏了我的存在。看来实力不仅限于自身的力量，也可以靠装备。张平，张平，谁？是谁在说话？躲起来，躲起来！他们来了。<笑>是他吗？死吧！既没有一丝情绪波动，也没有戒指的气息。嗯，不是他。王子殿下，为什么不杀了他？此人天天晨跑，偏偏今天……嗯，恕，恕下之错。出来！果然一点都不能大意，我居然忽略了自己会天天晨跑的事。还好刚才命令身体强行睡觉，没露出破绽。还是先假装照常生活吧。哎，你们听说了吗？今天巡防队在咱学校旁发现了黑死星的尸体、啊。不是明珠城第一杀手吗？上一任城主好像就是死在他手上。第一杀手，莫非说的是那个白衣人？看来天长湖是想杀鸡儆猴了呀、啊！弹指机密，洛诗雨的实力果然深不可测。我也得赶紧找几件装备防身才行。连城里的铁匠布斯都被天长湖控制。鉴定成功，鉴定成功，一百四，鉴定数初级，晋级为鉴定数中级。小伙子，你来看看吧。看来升级后鉴定的内容更全面了。不了，谢谢。当务之急，还是找一家没被控制的店。我这可是上等的好货。你看这纹理，看这光泽，哎，看在你也不容易，我就忍痛给你个最低价吧。啊，你说什么？<笑>我女儿在等我吃饭呢。老东西，你聋了吗？啊！啊！鉴定，臭小子，敢抢老子的东西！等等，这把剑会断。呃，啊！哼，我敢
坏老子的好事儿。老子可是无一武馆马大师的亲传弟子。看招！闪电，火炼金。守着、啊，年轻人不讲武德，这人是来搞笑的。好机会，偷袭！还想偷袭我？到底是谁不讲武德啊？我才出去多久，裤子就变得这么热闹？你是自己滚，还是让我送一程？对不起，我还是去其他店看看吧。你，我们聊聊吧。聊，聊聊什么？我一单身的弱女子，不仅要谋生，还要照顾因为女儿失踪变得糊涂的叔叔。我看你身体挺好，人品也不错，要不……你的意思是？啊、留下来当个铁匠吧，包吃包住，还有工资。啊、如果学会锻造技能，就不担心装备的问题了。<笑>好小子，不愧是我看上的人。还是先努力在他手里活下来吧。再用力一点，张平弟弟。强姐，真的没关系吗？我们才认识两天，这样真的好吗？没事，不会有人来的。对。就是这样，这就是我们的独家技术——和面锻造术，让各种材料充分融合。我去仓库把模具拿过来，你在这等一会儿。燃料在旁边的箱子里，千万别让火灭了。啊！呃、这些都是燃料吗？糟糕，不能让火灭了，多放一点。呃呃刚升到三级就吃掉了宝石，居然还能延迟觉醒吗？之前鉴定术阶段的时候消耗了成长值，但随着新天赋觉醒，成长值又恢复了。也就是说，成长值是无限的。怎么回事？强姐，店里怎么成这样了？你不会是把赤炼蛇灵给丢炉子里了吧？那玩意会爆炸。强姐，那个店里损坏的费用，你人没事就好。不过赤炼蛇灵的火可不好灭，你倒是有点本事。哇、啊哦，材料融合的这么好，你小子果然很有天赋啊！学校真是看走眼了。要我说，你进三大组织绰绰有余。三大组织，明珠城除了巡防队、调查队之外，还有一个组织，但这个组织叫什么、是干什么的，无人得知。不介意的话，就收下这个吧。啊，哦哦哦，这么好的匕首，应该很贵吧？鉴定成功。嗯，按市场价来算。大概十万吧。哇、哦啊，这是月薪三千，我能染指的吗？<笑>这是你应得的。我还有任务，先走了。晚上记得关好门。刚刚弄出这么大动静，不知道会不会引起天长湖的注意。趁着天黑，去周围巡逻一下吧
。第一次见等级这么低的天成虎，只要把尸体交给调查队，就能引起高层的重视。现在的我，应该可以与之一战。别动，不然就杀了你。不想死的话，到孤儿院练武场找我。孤儿院练武场，消<笑>失了。当我对天长虎展露杀心时，却没有当场击杀我，看来跟天长虎不是一伙的。这不就是原主小时候瞎练王八拳的地方吗？但。刚刚那个女人怎么会知道？异花术，鉴定成功。借着夜色，凭夜行者天赋应该能全身而退。可不，不解决他的话，孤儿院的孩子们，我必须赢。今日被庄家覆盖，那么，新阳功，再引燃，失火者，火焰缠绕。虽然实战比锻炼更耗费体力，提升也更大呀，不过这怪物出现的有些蹊跷。再者。夜行者加暗杀戒指，理论上不可能留意到我。啊，这是。什么？一分钟时间。证明你是人类。嗯、啊，我本来就是人类，怎么证明？等等，证明自己是人类，难道他也意识到了城内的情况，却无法分辨？呃、啊，可以给点提示吗？鉴定失败，鉴定失败，鉴定失败，鉴定失败，鉴定失败九百九十九次，鉴定室中级，晋级为鉴定室高级。你会把这个小公园称为练武场？那你应该和我一样是孤儿院的人吧？鉴定成功，好强！怪不得终极鉴定术无法鉴定。孤儿院里也没有刘思善这个人呢，难道是进扫除队时改名了？十、九、八。扫除队？难道是除去巡防队和调查队的第三大组织？七、六、五。等等，四，你是刘突然、刘一手、刘姥姥、刘星宇、刘鼻涕、一，刘思思。不对，这并不能证明你是人类。刚刚那个反应，他就是刘思思。如果是只有我跟他才知道的消息，哈，哈。天崩地裂，思思无敌拳，你要好好学。啊、嗯，哈，天崩地裂，思思无敌拳。<笑>你真是思思姐，那你第二个问题，为什么这段时间你的行为如此反常？根据学院的资料，你的契约宝石可是无用级。呃，这个嘛，我成为了我自己的召唤兽，因此我不受异花兽的幻术影响，甚至。就此发现了大量的天长湖，靠认知扭曲的固有能力潜藏在城里。你说的都是真的？嗯、呃。晚上早餐店老板娘、九安家具老板、龙枪长兵器坊三个铁匠，这几个都是低级天长湖，你可以去核实一下。组长。
，您觉得这个消息可信吗？我已经派人去抓最近的两个了，应该快回来了。天长湖，明珠城可从未听说过这种异化兽啊！嗯，组长，目标刚被带出城，就发动了袭击。啊！啊！找死！通知另一组人，消息是真的，遇见目标直接击杀。消息属实，不过仍然无法排除你是否是对方故意设的一个局。所以你只能作为远线，如果有什么发现，可以晚上联络。保护加监视，哼，只要能解决天长湖，一切好说。这个给你。<笑>遇到危险时，你只需用火焰覆盖冷遇，我就可以立即出手救援。哇！不过我还是建议你加强自身实力吧。<笑>我也想过找个武馆学。不过那学费，我会跟组织申请经费的。啊，谢谢思思姐。殿下，云九死了，在城外。啊、乐夜街又死了一个，到底是谁？快速击杀后马上掩盖气息，连锁定的机会都没有。到底是谁？谁这些天附近的天长湖少了很多，应该都被扫除队的人清理了。扫除队，难道是三大组织之一？瞧一瞧，看一看嘞！哎，看看我家的兽王拳。小哥哥，学拳吗？我们兽王拳的武技在明珠城还是挺有名的。呃，你不信的话，我可以演示一下，绝对无超所值。学习。拳王师。这兽王拳不论是步法还是招式，都比明拳厉害许多。不过，巨恶式，招式生疏，完全展示不出兽王拳的威力。你没事吧？嗯。谁允许你们兽王拳馆的人在这里发传单的？不，不好意思，我不知道这里不能发传单。兽王拳。这种不入流的武技有什么好学的？我劝你还是来我行医拳馆吧。你是闪电五连跪？叽叽叽，是闪电五连击，你才连跪呢。正好，上次铁匠铺的账我还没找你算呢。熊大熊二，不许欺负他。啊！哦，哈哈哈！小妮子，再不走，连你一块收拾。哎，智力换肉身强化，你确定这是天赋吗？成长值好高，这王杰你妥妥的后期大佬啊！不过现在的实力嘛，这是我的事情，还是我自己来解决吧。他们有三个人，你会吃亏的。没事，刚学会了一招，正好拿他们练练手。那是拳王师，你你不要过来呀、啊！可惜你少带两个人，你那引以为傲的闪电五连鞭变闪电五连跪了。走吧，带我去兽王拳馆报名。你真的要报名？真的。你好厉害，只是看了一遍就学会了。那以后我有什么招式没学会的，就拜托你喽。没问题。太好了，有你帮我，我一定可以快速变强。你七星潜力，以后谁帮谁还不一定呢。什么？教官回来了？我看见了，就在街口。喂，振作一点啊！啊，我连元王师的一半都还没学会呢。天啊，不是说教官要过两天才回来吗？啊！让你们偷懒，等着受罚吧！哈哈哈哈到家。来的就会是出了名的人，可不是。放心吧，我来了一个多月，连入门拳法都还不达标呢。就是破罐子破摔了。啊
，救国好。全体立正，鉴定成功。好，好强，跟思思姐不相上下了。嗯，你就是昨天帮忙教训了行医拳馆的小子。是。可、哦、小子，看招！等一下。他们说你只是看了一遍就学会了阎王式，看来你小子是真有点东西啊！糟了，<笑>你小子悟性不错呀，只可惜给你演示阎王式的人是个半吊子，有些步伐相差十万八千里。待会儿我单独给你纠正一下。啊，多谢教官。接下来就该你们了，挨个跟我过招，达标的都给我做五百个俯卧撑，外加负重十公里。不愧是肉身强化系的执行者，训练也是简单粗暴啊。<笑>那个，张平。嗯？怎么了？一会儿教官帮你纠正后，你以后。能不能私下教教我啊？没问题，下课后你跟我一块回铁之魂，我当你陪练。真的？动作错了，重来。是。哎呦！勤能补拙，学习能力下降百分之九十。你这天赋技能是用来折磨教你的人了吧？我都将元王室拆成好几个小动作了。怎么才勉强有了点效果呀？不过这兽王拳确实有点门道，昨天又升了一级。张平老爹，强姐回来了。可恶，这次差点栽了。最近外边野兽异化兽的少了很多，哎，最后不得不深入北边的山林，遇到的全都是异化兽。那强姐你没事吧？我混水摸鱼，还搞到一件好东西。这玩意儿珍品可不多见，可以储存风元素能量，还能释放出来形成风刃、风暴之类的攻击。风之宝石？嘿呦，识货呀、啊！这是正气拳，最终一招。请加三十二，年少女，练十招，还好有四加刀，今天我要试试两个东西纵横。跟上次拾获者情况一样，契约宝石延迟发挥作用了。是，是天长湖吗？我吃那小子，领一个锅炉房的女娃留给你。我们被盯上了。对方已经失去耐心，随时会进来。两只七级的天长湖。就算加上强姐、嗯，也完全没有胜算。张平，你怎么了？哦、啊，对了，强姐，今晚和刘叔，咱仨一起吃个饭吧。哦，我可好久没吃你做的菜了，我先去接你刘叔，晚饭就麻烦你了。放心吧，强姐，趁现在离开这里，免得殃及强姐和刘叔。嗯，张平，你看我这动作对不对？别出声，先跟我走。啊，怎么了？糟了！你们这是准备去哪儿？爸妈，你们怎么来了？别过去！嗯、啊，张平，他们是我爸妈，没事的。里面，你身边这位是谁呀、啊？怎么，好像很怕我们。<笑>他，他是我拳馆的朋友。啊，这是怎么了？啊，是空间，太好了。不听我！撑下去。张平，你没事吧？还好。爸，为什么？别过去，他们是异化兽。哟，能识别我们的伪装，那就更了你不得了。不好！我的好闺女！